হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে দেখাবো কি ক্যাপিটাল বাজেটিং এর দ্বিতীয় একটা টেকনিক যেটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সো তাহলে শুরু করা যাক সো ফার্স্টে আমাদের বুঝতে হবে যে ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড বলতে আসলে কি বোঝে ফার্স্ট হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড মানে হচ্ছে কোন একটা প্রজেক্টে আমি ইনিশিয়ালি যে পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করি সেই টাকা ফিরে আসতে আমাদের যে পরিমাণ সময় লাগে ওটা হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড আর ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা প্রজেক্ট দীর্ঘ বছর ধরে চলে এবং ওই প্রজেক্ট চলাকালীন আমাদের কিছু ইন্টারেস্ট রেট থাকে তো যখন আমি ইন্টারেস্ট রেট রেটটা যখন আমি ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেশন মাথায় নিয়ে আমি হচ্ছে কোন একটা পেব্যাক পিরিয়ড হিসাব করি দ্যাট মিন্স ডিসকাউন্টেড রেট যদি ক্যালকুলেশন করে আমি যদি হিসাব করি যে ওই প্রজেক্ট থেকে আমাদের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট উঠে আসতে কি পরিমাণ সময় লাগবে সেই পিরিয়ডটা বা সেই সময়টা হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড তাহলে এখন দেখি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তো আমাদের ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড করার জন্য মূলত হচ্ছে লাগবে ইয়ার দেন হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো দেন হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর করতে হয় দেন হচ্ছে পিবি এবং হচ্ছে অ্যাকিউমুলেটেড এখন দেখি কিভাবে এগুলো কাজ করে তো এখানে আমাদের কোশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে ইয়ার দেওয়া থাকবে এবং সেই ইয়ারের এগেনস্টে হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফ্লোগুলো দেওয়া থাকবে আর কোশ্চেনে ডিসকাউন্ট বা ইন্টারেস্ট সরি কোশ্চেন ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া হচ্ছে দশ পারসেন্ট এবং এটা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর বের করতে হবে সো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর বের করার সুযোগ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন পারসেন্ট এখানে টেন পারসেন্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট আর এই পুরোটার উপর পাওয়ার হবে ইয়ার মানে কোন বছরে তো আমাদের যে প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টের জন্য টেন পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া হয়েছে প্রতি বছরের জন্য তো এখন এই ফর্মুলা ইউজ করে হচ্ছে আমি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর বের করবো টেন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেটের জন্য তো এখানে যখন ইয়ার ছিল জিরো দ্যাট মিন্স ইনিশিয়ালি তখন ক্যাশ ফ্লো ছিল ওয়ান লাখ এবং এখানে ব্রেকেট ওপেন ব্রেকেট ক্লোজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ছিল এবং সেই বছরের জন্য টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ান কারণ ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস টেন পারসেন্ট টু দি পাওয়ার যদি আমি জিরো করি তাহলে হোল ভ্যালুটা আসে আমার ওয়ান সিমিলারলি ইয়ার যখন ওয়ান থাকে তখন আমাদের ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর হবে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস টেন পারসেন্ট হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান এবং এই ক্যালকুলেশন করে আমাদের আসে জিরো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এভাবে প্রতি ইয়ারের এগেনস্ট হচ্ছে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলি হিসাব করা হয়েছে এখন বের করব হচ্ছে পিভি ভ্যালু পিভি ভ্যালু মানে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু এই প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এবং যে বছরের জন্য ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর করেছি সেই বছরের জন্য ক্যাশ ফ্লো এই দুটো গুণ ফল তো আমি যদি শুরুর দিকে দেখি দ্যাট মিন্স ইয়ার জিরোর জন্য তাহলে আমার পিভি হচ্ছে এক লাখ কারণ ওয়ান গুণন এক লাখ হচ্ছে একাশে দেন হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার ইন্টু পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন আর সামান্য হচ্ছে চল্লিশ হাজার নশো পাঁচ এভাবে হচ্ছে প্রতি ইয়ারের জন্য ক্যাশ ফ্লো এবং ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর গুণ করব এখন মেন পয়েন্ট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে একিমুলেটেড প্রথম বছরের জন্য আমাদের পিবি মানে হচ্ছে জিরো বছরের জন্য আমাদের পিবি যা থাকবে অ্যাকুমুলেটেড ও সেম হবে এখন যখন আমরা প্রথম বছর আসবো যেমন ইয়ার ওয়ান তখন সেই বছর আমার পিবি ছিল কত চল্লিশ হাজার নশো পাঁচ তো আমি কি করব এই অ্যাকোমোলেটেড যেটা হচ্ছে এক লাখ মেনলি তো এটা হচ্ছে নির্দেশ করে যে আমি কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করেছি দ্যাট মিন্স এই ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে হচ্ছে মাইনাস এক লাখ যোগ হচ্ছে চল্লিশ হাজার নশো পাঁচ করলে আসবে আমাদের হচ্ছে উনিশ ষাট হাজার পঁচানব্বই স্টিল এটা মাইনাস মানে হচ্ছে ফার্ম এখনও উনিশ ষাট হাজার পঁচানব্বই টাকা তোলা বাকি আছে এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করার পর সে মাত্র তুলতে পারছে হচ্ছে চল্লিশ হাজার নয়শো পাঁচ টাকা এখন উনিশ ষাট হাজার পঁচানব্বই টাকা উঠানো বাকি আছে বা ডলার যেটাই বলি তো যখন আমি সেকেন্ড বছর আসবো তখন আমাদের যেটা করতে হবে সেকেন্ড বছর জন্য অ্যাকুমুলেটেড হিসাব হবে মাইনাস উনিশ ষাট হাজার পঁচানব্বই প্লাস পরের বছর এই যে যেটা হচ্ছে সেকেন্ড বছর তেত্রিশ হাজার চল্লিশ এই দুই ভ্যালু আমি যোগ করব। এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাসে দুটোটা যোগ করলে আমাদের এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একুমুলেটেড হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন 
সিমিলারলি যখন আমি এই থার্ড ইয়ারের জন্য হিসাব করব তখন আমাদের যেটা করতে হবে সেকেন্ড ইয়ারের যে অ্যাকুমুলেটেড ভ্যালু ছিল তার সাথে থার্ড ইয়ারের যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এটা যোগ করব দ্যাট মিন্স মাইনাস ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন যোগ ছাব্বিশ হাজার দুশো পঁচাশি তো আমাদের এই দুইটা ভ্যালু যোগ করলে আসে হচ্ছে দুইশো তিরিশ সিমিলারলি যখন আমি ফোর্থ ইয়ারের জন্য অ্যাকুমুলেটেড হিসাব করব তখন আমাদের হচ্ছে থার্ড ইয়ারের যে অ্যাকুমুলেটেড ভ্যালু প্লাস এই হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারের জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু হিসাব করতে হবে এখানে দেখার বিষয় যে আমাদের হচ্ছে থার্ড ইয়ারে অ্যাকুমুলেটেড ভ্যালু হচ্ছে দুইশো তিরিশ এবং এটা হচ্ছে পজিটিভ দ্যাট মিন্স যখন থার্ড ইয়ার আসলো তখন আমাদের হচ্ছে ফার্ম অলরেডি তো তার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট উঠে ফেলছে প্লাস হচ্ছে দুশো তিরিশ ডলার বা দুশো তিরিশ টাকা তার ইনকাম বা প্রফিট হয়েছে সো আমি যদি ফোর্থ ইয়ারের জন্য অ্যাকুমেন্ট হিসাব করি তার মানে কি থার্ড ইয়ারে যে অ্যাকুমুলেটেড দুশো তিরিশ যোগ এক্ষেত্রে ভ্যালুটা অবশ্যই পজিটিভ কোনো নেগেটিভ সাইন দেওয়া হবে না এখানে দুশো তিরিশ যোগ চৌত্রিশ হাজার একশো পঞ্চাশ এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার ফোর্থ ইয়ারের জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু তো দুইশো তিরিশ যোগ হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার একশো পঞ্চাশ যোগ করলে আমাদের আসে চৌত্রিশ হাজার তিনশো আশি তো এখন হচ্ছে আমাদের সূত্র ফালাতে হবে টিপিপি ভের করার জন্য যদি ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড সেটা হচ্ছে আমি যদি এখানে লক্ষ্য করি ভালো মতো তাহলে দেখতে পারবো যে দুই বছরের সময় অ্যাকোমোডেটেড ছিল ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন ডলার মানে হচ্ছে ফার্মের এখন হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন টাকা তোলা বাকি কিন্তু তৃতীয় বছর এসে দেখি সে অলরেডি তার টাকা তো তুলে ফেলছে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস হচ্ছে দুশো তিরিশ টাকা প্রফিট হয়েছে দ্যাট মিন্স কি তার ডিসকাউন্টেড প্রেবেক পিরিয়ড হবে দুই বছর এবং তিন এই দুইটা মাঝামাঝি কোনো একটা সময় এর জন্য আমি কি দুই বছর নিলাম এবং এই দুই বছরের জন্য হচ্ছে আমার ফার্মে কত টাকা তোলা বাকি ছিল এই দুই বছরের টাইমে তখন ছিল ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন এর জন্য ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন হচ্ছে লভে গেছে ভাগ নিচে থাকবে কি তৃতীয় বছরে তার প্রেজেন্ট ফেলু কত ছিল সেটা ছিল ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঁচাশি এবং সেটা যেখানে করা হয়েছে তাহলে আসে কত ছাব্বিশ হাজার পঞ্চান্ন ভাগ ছাব্বিশ হাজার দুশো পঁচাশি প্লাস টু আসে টু পয়েন্ট নাইন নাইন যেটা হচ্ছে অলমোস্ট থ্রি ইয়ার সিমিলারলি হচ্ছে প্রজেক্ট বিয়ারের জন্য ডিসকাউন্টের পিরিয়ড হিসাব করব প্রজেক্ট বিয়ারের জন্য প্রতি ইয়ারের অ্যাগেনস্টে হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফ্লো দেওয়া আছে তো টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরি হিসেবে প্রতি ইয়ারের জন্য ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরি হিসাব করা হয়েছে দেন পিভি ফের করার জন্য কি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরি ইন্টু হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো এটা গুণ করা হয়েছে তো আমাদের এই ভ্যালুগুলো আসছে এবং অ্যাকুমুলেটেড কীভাবে হিসাব করেছি প্রথম বা ইনিশিয়ালি যেটা জিরো বছর সেক্ষেত্রে ছিল অ্যাকুমুলেট এক লাখ এবং হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার আমাদের পিবি ছিল সাতাইশ হাজার দুশো সত্তর তো অ্যাকুমুলেটেড এটা তো আমাদের মাইনাস এক লাখ তো মাইনাস এক লাখ যোগ হচ্ছে সাতাইশ হাজার দুশো সত্তর আমাদের আসে কত বাহাত্তর হাজার সাতশো তিরিশ স্টিল এটা নেগেটিভ আছে দ্যাট মিন্স ফার্মের এখনও বাহাত্তর হাজার সাতশো তিরিশ টাকা উঠানো বাকি আছে এক লাখ টাকা থেকে মাত্র সাতাইশ হাজার দুশো সত্তর টাকা উঠাইতে পারছে সিমিলারলি আমি মাইনাস বাহাত্তর হাজার সাতশো তিরিশ যোগ হচ্ছে চব্বিশ হাজার সাতশো আশি করব তাহলে আসবে সাতচল্লিশ হাজার নশো পঞ্চাশ স্টিল মাইনাস ভ্যালু দেন হচ্ছে এই ভ্যালু থেকে এই ভ্যালু আবার যোগ করব আসে গত চোদ্দ হাজার নশো ছয় স্টিল মাইনাস এবং লাস্টে কি মাইনাস চোদ্দ হাজার নশো ছয় ভাগ হচ্ছে সরি যোগ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটাত্তর তাহলে আসে তিরিশ হাজার একশো বাহাত্তর দ্যাট মিন্স এই সময় এসে সেই তিরিশ হাজার একশো বাহাত্তর টাকা প্রফিট করে মানে হচ্ছে তার এক লাখ টাকা উঠানোর পর তিরিশ হাজার একশো বাহাত্তর টাকা আসে প্রফিট এবং এটা কোন বছর এটা হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে তো এখন আমি যদি ডাটার দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে ফার্ম তার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট উঠাইছে প্লাস হচ্ছে তার কিছু প্রফিটও আসছে তিন এবং চার বছরে এই দুইটা মাঝামাঝি দ্যাট মিন্স তিন আর চার বছরে মাঝামাঝি এর জন্য কি আমি তিন বছর নিলাম কারণ আমি জানি তিন বছর তো তা সম্পূর্ণ হয়েছে তো তিন যোগ ওই তিন বছরে তার অ্যাকুমুলেটেড ছিল কত চোদ্দ হাজার নশো ছয় এই জন্য চোদ্দ হাজার নশো ছয় যাবে লবে ডিভাইডেড বাই ফোর্থ ইয়ারে প্রেজেন্ট ভ্যালু কত ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার আটাত্তর সেটা হবে হরে যাবে তখন হোল ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের রেজাল্ট হবে ইয়ার 
তো এখন যদি আমাদের কম্পারিজন করতে বলে যে মিউচুয়ালি কনক্লুসিভ প্রজেক্ট এ আর বি মিউচুয়ালি কনক্লুসিভ বলতে বোঝায় দুইটা প্রজেক্ট যদি একটা একটার উপর নির্ভরশীল থাকে দ্যাট মিন্স কোন একটা প্রজেক্ট যদি সিলেক্ট করি তাহলে অপর প্রজেক্ট অটোমেটিক্যালি বাদ যাবে তো এখন আমি যদি দেখি প্রজেক্ট এর জন্য আমাদের ডিসকাউন্টেড পে পিরিয়ড আছে টু পয়েন্ট ইয়ার এবং প্রজেক্ট বি এর জন্য ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড আছে থ্রি পয়েন্ট ইয়ার তো যে ক্ষেত্রে আমাদের ডিপিবি দ্যাট মিন্স ডিসকাউন্টেড পে ব্যাক পিরিয়ড কম আসবে যে প্রজেক্টের জন্য সেটা আমি সিলেক্ট করব এর জন্য আমার এ আর বি প্রজেক্টের মধ্যে হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে এ প্রজেক্ট কারণ এটার ডিসকাউন্টেড পে পিরিয়ড হচ্ছে বি থেকে মানে প্রজেক্ট বি থেকে কম সো দ্যাটস অল ইন দিস ভিডিও আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে কমপ্লিট প্রসিজিওর ফর ডুইং দিস ম্যাথ গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার